இந்த தீபாவளியை ராஜ்மஹால் சில்க்ஸுடன் கொண்டாடுங்கள் ராஜ்மஹால் மதுரை அடையாளத்தை <laughs> எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த இத்தனை பேருக்கும் கார்த்திக் சார்பாக எங்கள் குடும்பத்து சார்பாக நான் முதல் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் போக வேண்டியதாக இருக்குது கமல் சார் கூட ஒரு பூஜை போட்டு ஆரம்பித்த படம் வந்து பருத்தி வீரன் அதே மாதிரி படம் பார்த்துட்டு ரஜினி சார் ஒரு பிளஸ்ஸிங் கொடுத்தாரு எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது எல்லாத்துக்குமே வந்து லைஃப்பில் அடிக்கடி சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது அந்த சந்தர்ப்பத்தை கார்த்தி பிரமாதமாக பயன்படுத்திக்கிட்டாப்ல அப்படின்னு ரஜினி சார் ஒரு வாழ்த்து சொன்னார் கார்த்தி இங்கே இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இவர்கள் நான் இவர்களை நன்றி சொல்லிவிட்டு அப்புறமா பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் முதல்ல கண்டிப்பாக மணி சார் மெட்ராஸ் டாக்கீஸில் வந்து கார்த்தி கால் எடுத்து வச்சது வந்து எல்லாத்தையுமே மாற்றி விட்டது பர்ஸ்பெக்டிவை மாற்றி விட்டது வாழ்க்கையை வேறு மாதிரி பார்க்க வச்சது மணி சார்க்கு அப்புறமா நான் கண்டிப்பாக ஞானவியல் சொல்லி ஆகணும் இங்கே இருக்கிற ஞானவியல் தான் கார்த்தியோட இந்த பயணத்துக்கு காரணம் ஒரு அண்ணனா என்னை விட ஞானவியலுக்கு தான் இந்த மொத்த பேரும் போகணும்னு நான் சொல்லுவேன் அண்டு தவிர்க்க முடியாத தமிழ் சினிமாவில் யாருமே மறக்க முடியாத பருத்திவரனை கொடுத்த அமீர் இயக்குனர் அமீர் அவர்களுக்கு வந்து எங்கள் ஃபேமிலி சார்பாக எப்படி நன்றி சொன்னாலும் அது பத்தவே பத்தாது அண்ட் இந்த பயணத்துக்கு கூடயே இருந்த அஃப்கோர்ஸ் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் அண்ட் பொட்டென்ஷியல்ஸ் இருக்கிற பிரகாஷ் பிரபு அரவிந்த் கோபி அத்தனை பேரையும் நான் சொல்லி ஆகணும் முக்கியமான படங்களை எங்களுக்கு வந்து அந்த இயக்குனர் கூட ஒரு அழகான பயணத்தை தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான படங்களை எங்களை செய்ய வச்ச நீங்கள் தான் எவ்வளோ டயர்டானாலும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் இந்த மாதிரியான படங்கள் தான் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு இது தான் அடையாளம் அப்படின்னு கார்த்திக்கு எனக்கு வழிகாட்டின உங்கள் அத்தனை பேருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இல்லாட்டி பருத்தி வருனுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி இல்லை ஒன்று வந்திருக்க முடியாது சிறுத்தை வந்திருக்க முடியாது காஷ்மீர் வந்திருக்க முடியாது நான் மகாலெலாம் வந்திருக்க முடியாது தீரன் கைதி இன்னும் சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு தம்பின்னு ஒரு ஃபில்ம் வந்தால் கூட அதுலேயும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாவது ஒரு புது கார்த்தியனால் பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த அழகான பாதையை போட்டு கொடுத்தது வந்து நிச்சயமாக நிச்சயமாக வந்து அது நீங்கள் மட்டுமே ஒரு பொறாமையாக இருக்கும் ஒரு கார்த்தி நடிக்க வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து சார் நான் உங்கள் ஃபேனோட நான் உங்கள் தம்பி ஃபேன் சார் அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க வெளியில் போகும்போது ட்ரெயின்லையோ இல்லாட்டி கோயில்லையோ இல்லாட்டி ஃப்ளைட்லையோ எங்கேயாவது பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு உங்களை விட உங்கள் தம்பி தான் சார் ரொம்ப பிடிக்க முடியுமாங்க சில டைம் நான் ஆச்சரியமாக பொறாமையாக பார்த்துருக்கேன் கார்த்தி நடிச்சுனா ஒரு ஐம்பது படம் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் இந்த படங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணதுனால தான் ஐ திங்க் இருபத்தஞ்சாவது படத்தை வந்து இன்றைக்கி நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் கார்த்தி வந்து நான் சும்மா பாராட்டிகிட்டே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கார்த்தி வந்து எப்படியும் பருத்தி வரணும் பண்ண முடியுது நான் மகால் என்ன பண்ண முடியுது அதே நேரம் வந்து கடைக்குட்டி சிங்கம் பண்ண முடியுது அப்படின்ட்டு இன்னும் ஆச்சரியமாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் ஹவு இஸ் ஏபிள் டு டச் போத் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆச்சரியமாக பார்த்துருக்குற ஒரு விஷயம் ஒரு ஆக்டராக வந்து நான் பார்த்துருக்க ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு 
சரி என்னை ரொம்ப நல்லதாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா அப்படின்னு வடிவல் சார் மைண்ட் வாய்ஸ் மாதிரி வந்து என்னை ரொம்ப நல்லவங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு நானும் ஒத்துக்கிட்டு இல்லைங்க அந்த கைலி போடுறது இந்த கைத்து கட்டில் படுக்கிறது அந்த தண்ணி அடிக்கிறது இது விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வர மாட்டேங்குது அது நேரம் கார்த்திக்கே சொல்லிடுங்க அப்படின்ட்டு நானே கார்த்தி பக்கம் போயிருங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் கார்த்தியோட ரூட் வேறு என்னோடய ரூட் வேறன்ட்டு வந்து கிளியராக அப்படியே டிஃபைன் ஆகிடுச்சு அன்பான ஃபேன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஐ திங்க் ஒரு வருஷமாக காக்க வச்சுட்டேன் ஒன் இயராக நீங்களாம் பொறுமையாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது பட்டு சிவா சார் கூட ஒரு பிரமாதமான ஒரு படம் வந்துட்டுருக்கு நீங்கள் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அழகாக செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபிலிம் சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் கங்குவா ரொம்ப அழகாக வந்துட்டுருக்கு அதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதையும் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிச்சுன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கு இது இது இந்த விஷயம் வந்து தெளிவாகிறதுக்கு புரியறதுக்கு வி ஆல்வேஸ் திங்க் லைஃப் இந்த கரியர் வந்துட்டோம் கரியர்னாலே வந்து காம்படிஷன் அப்படியே ஜெயிச்சே இருக்கணும் ஆ இது பண்ணும் அது பண்ணும் அப்படின்னு அந்த காம்படிஷன் இருக்கணும்னு நினைப்பேன் பட் அப்படி இல்லை வாழ்க்கை ஒரு முழுமையாக பார்க்கணும் ஒரு போட்டியாக பார்க்காம ஒரு முழுமையாக பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஒருத்தவங்க சொல்லிக் கொடுத்தது தான் கரியரையும் பார்க்கணும் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ் இன் லைஃப் கரியரையும் பார்க்கணும் அம்மா அப்பாவையும் பார்க்கணும் நண்பர்களையும் பார்க்கணும் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட சமுதாயத்தையும் பார்க்கணும் அந்த விஷயத்த நான் ஆசைப்பட்டுட்டு இருப்பேன் நான் பண்ணிடுவேன்ட்டு நினச்சிருந்தேன் நான் என்னை விட முந்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து கார்த்தி தான் ஜப்பான் வந்து ராஜபன்னோட எழுத்துக்கு அவரோட கேரக்டரைசேஷனுக்கு அவரோட பாடல்களுக்கு அவரோட அத்தனை ஆர்க்குமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஜப்பான் வந்து கார்த்திக்கு இருபத்தஞ்சாவது படம் எனக்கு சிங்கம் வந்து இருபத்தி அஞ்சாவது படம் ஸோ I really, really wish uh, Japan team everybody for a wonderful, wonderful uh, success. And uh, uh, thank you uh, for everybody to be here. Like, if you come here, 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 so in the near future, 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 <laughs> We're waiting for Rolex, sir. Trailer is going to be launched. You can launch it, but why don't you call him, sir? Why are you going to call him? You can call him the first time. You can call him the first time. You can call him the first time. You can introduce him. Why are you going to call him? Hey, come on. I'm going to call him the first time. பத்து வருஷம் உள்ள இருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் உள்ள போறதுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு தெரியாதுல்ல வரும் அப்ப தெரிஞ்சுக்கோ கேள்வி மட்டும் இந்த ஃபேன்ஸ் சார்பா ஸோ நாங்கள் யாருன்னு மூலம் சொல்லிடுறோம்னா இந்த ஊரில் நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் தான் நாங்கள் முதல் கேள்வினா நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு உள்ளே வரும்போது ஏகப்பட்ட ஹீரோஸ் இருந்தாங்க அதுவும் பீக்கில் இருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த தைரியத்தில் உள்ளே வந்தீங்க நீ எல்லாம் என்ன தைரியத்தில் தான் உள்ளே வந்தேன்னு கேட்குறீங்க இது பெரிய கடல் மக்கள் மனசில் நிறைய இடம் இருக்குது கரு கடுமையாக உழைச்சி அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தினா அவங்க மனசில் ஒரு இடம் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு நான் உள்ளே வரும்போது பார்த்தா நிறையா ஹீரோஸ் ஆல்ரெடி இருந்தாங்க ரீமாஸ் நான் அடிக்கடி கிண்டில் பண்ணுவாங்க யூ ஆர் தி ஓல்டஸ்ட் நியூ கமர் மாங்க ஏன்னா நான் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு நான் வந்து நடிக்க வரும்போது அப்போது பார்த்தா எல்லோரும் பயங்கரமாக ஃபைட் பண்ணுறாங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க எல்லா விஷயமும் பண்ணுறாங்க நாம் எப்படா வண்டி ஓட்டுறதுங்கிறப்ப நான் ஒரு கணக்கு பண்ணேன் ஒரு சாங் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு நிமிஷம் ஒரு படத்தில் ஒரு நாலு பாட்டு நாலு நிமிஷம் ஒரு பதினாறு நிமிஷம் ஃபைட் எடுத்துகிட்டா ஒரு நாலு ஃபைட் ஒரு ஒரு ஃபைட்டு ஒரு ஆவரேஜாக அஞ்சு நிமிஷம்னா கூட இருபது நிமிஷம் ஒரு இருபத்தாறு நிமிஷம் ஒரு படம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஸோ மிச்சம் ரெண்டரை மணி நேரம் கதை தான் நடிக்கணும் ஸோ நான் ஃபுல்லாக கதையிலையும் நடிப்புலையும் மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் அதான் இங்கே கூட்டம் வந்து விட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஒரு கேள்வி இது எப்படி கேட்குறது அதாவது தெலுங்கு ரசிகர்கள்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாமே சார் கேள்விப்பட்டோம் சார் நீங்கள் அந்த போதே நினச்சி ஏதாவது வில்லங்க வைக்க போகிறேன் இதுக்கு நான் ஒரு குட்டி கதை தான் சொல்லணும் ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பையன் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு பேப்பர் எடுத்து ரா பக்கலாம் வரைகிறான் ஒரு ஒரு வாரமாக வந்து ஒரு ஓவியத்தை வரைஞ்சு இதை கொண்டு போய் அவங்க அப்பா அம்மாட்ட கொடுத்தா அப்பா அம்மா வந்து 
அதை வாங்கி பார்த்துட்டு கண்ணா பிரமாதமாக வரைஞ்சிருக்கடான்னு சொல்லி அப்படியே முத்தம் கொடுத்து கட்டி பிடிச்சிக்கோங்கன்னு நினைக்கிறான் அந்த ஓவியத்தை வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு அவன் கொண்டு போய் அவங்க அப்பா அம்மாட்ட காமிச்சோன்னு அப்பா அம்மா அதை வாங்கி டர் டர் டர்னு கிழிச்சு குப்பையில் போட்டு ஏன்னா அப்படி கிரிக்கி வச்சிருக்கேன்னு திருட்டு போயிட்டாங்க அவன் தரையில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கான் இப்போ பக்கத்து வீட்டிலேருந்து அத்தை வந்து அந்த பேப்பர் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு டே நல்லா தாண்டா வரைஞ்சிருக்கேன் அழுகாதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஆயிரத்தில் ஒரு ரிலீஸ் ஆனப்போ என் மனநிலை அப்படி தான் இருந்துச்சு அன்னைக்கு அந்த வயசுக்கு எனக்கு இருந்த மனநிலைக்கு நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசினது ஆனால் அதுக்காக நம்ம பசங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கானுங்க நம்ம பசங்க தானே செஞ்சால் வாங்கிக்க மாட்டோமா பண்ணிட்டு போட்டு விடுங்க நாங்கனாலே இந்த கான்ட்ரவர்சின்னு தப்பாக நினைச்சிக்காதே நல்ல கேள்வியும் கேட்போம் ஸோ இந்த ஜேர்னியில் இந்த சினிமா ஜேர்னியில் ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மொமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுங்க காலேஜ் படித்து முடிச்சிட்டேன் இன்ஜினியரிங் தான் நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சோன்னே அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் காலேஜில் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வேலை கிடச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் எல்லாம் இருபதாயிரம் சம்பளம் நம்ம அப்படியே ஃபில்டர் ஆகி ஃபில்டர் ஆகி நான் அமெரிக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் வேஸ்ட் அங்கே போய் என்னடா பண்ண போகிறீங்கன்னு சீன் போட்டுகிட்டே இருக்கும் கடைசியாக வந்து ஒரு வேலை கிடச்சது இன்டர்வியூக்கு போனேன் ஃப்ரெண்ட் அவங்க லக்ஷ்மண் அவங்க அம்மா தான் சொன்னாங்க படித்து முடிச்சுட்டு சும்மா இருக்கவே கூடாது வீணாக போயிடுவேன்னு ஸோ சும்மா ஒரு இன்டர்வியூ போனால் வேலை கிடச்சிருச்சு அஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான் வேலை ஸோ அங்கே வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே லேடிஸ் ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னா கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிருவாங்க சார் 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 ஓட்டி போட்டு கொடுங்க ஓட்டி போட்டு கொடுங்க ஒவ்வொரு டைம் வேணும் ஒவ்வொரு டைம் வேணும்னு கேட்பாங்க ஆறு மணிக்கு மேலே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் பொதுவாகவே சண்டே வந்து சண்டே லீவ் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் முடிச்சுட்டு நான் ட்ரெயினில் தான் வீட்டுக்கு போவேன் ஸோ நான் ட்ரெயினில் வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க அப்போ தான் காய்கறி வாங்கி கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க என்னக்கா இப்போ காய்கறி வாங்கிட்டு போகிறீங்க இல்லை பையனும் புருஷனும் பசியில் இருப்பாங்க நான் போய் தான் சமைக்கணும்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் எனக்கு வாழ்க்கையில் செருப்பில் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு லைஃப் ஈஸி இல்லைடா முழிச்சுக்க உனக்காக யாரும் வந்து எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க நீயாக எந்திரிச்சு உழைக்கலனா நீ எதுவுமே சாதிக்க முடியாதுன்னு தோணுச்சு அது எனக்கு ரொம்ப லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் அதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இவ பொதுவாக எல்லாரும் ஸோ பேசிக்கிறது அதாவது சொல்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் அப்பா வந்து சினிமாவில் ஒரு பெரிய லெஜண்ட் அண்ணனும் ஒரு பெரிய லெஜண்ட் ஸோ ஒரு பெரிய பின்புலமா கரெக்ட் தானே பின்புலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டீங்க நீ நெப்போ கிட்டு தரேன்னு சொல்கிறீங்க அதானே விஷயம் என்ன நெப்போ கிட்னா அப்பா எல்லாத்தையும் சம்பாரிச்சு சேர்த்து வச்சிருப்பாரு ஒரு எம்டி சேர் இருக்கும் படிச்சு முடிச்ச உடனே வந்து அங்கே உட்காந்துடலாம் அதானே எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு சின்ன வயசுன்னு சொன்னது விஷயம் இதுதான் டே உங்கள் அப்பா காசு பணம் சேர்த்து வைக்கல நல்ல பேர் தான் வாங்கி வச்சிருக்காரு அதை கெடுத்துடாதீங்கம்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டது அந்த ஒரு வார்த்தை தான் ஸோ நிச்சயமாக எங்கள் அப்பா எங்களுக்காக படம் எடுக்க மாட்டாருன்னு தெரியும் அவர் வந்து சினிமாவுக்கே வராதிங்கன்னா சொன்னார் நான் வந்து காலேஜ் படித்து முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டைம் வேலையிலே போயிடும் அப்போ அந்த அறுபது பர்சன்ட் டைம் வந்து நமக்கு பிடிச்ச வேலை செய்யணுங்கிறப்போ எனக்கு க்ரியேட்டிவான ஜாப் பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தது சினிமா நான் போய் யாருக்கிட்டையும் சான்ஸ் கேட்க முடியாது அதனால் நான் ஒரு சான்ஸை க்ரியேட் பண்ண சந்தர்ப்பத்தை க்ரியேட் பண்ணணும் அது யாருனால பண்ண முடியும் டேரக்டர்னால தான் பண்ண முடியும் ஸோ டேரக்ஷன் வரலான்னு வந்தேன் அப்போ எந்த விரு தான் ஞான வேல் தான் நீங்கள் டேரக்ஷன் அப்புறம் பண்ணுங்கள் பாஸ் நீங்கள் முதல்ல நடிங்கன்னு சொல்லி ஒரு வேலை எங்கள் அப்பா ப்ரொடியூசராக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பாரோ அதை பண்ணதும் என் நண்பன் தான் ஒவ்வொரு படத்தையும் எடுத்து விஷால் கூட ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் சொன்னி கான்ட்ரவர்சி ஆகிடுச்சு சினிமா கையில் காசு இருக்குன்னா சினிமா எடுக்க வந்துடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா சினிமா லாட்ரின்னு நினச்சிடக்கூடாது இது ஒரு தொழில் இதுக்கு நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும் ஒரு போஸ்டர் ஓட்டுறதுலேருந்து ஒரு பப்ளிசிட்டி பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு டெக்னீஷியன் செலக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்ணுறதுலேருந்து அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது சினிமாக்குள்ளே விஷால் அந்த அக்கறையில் தான் சொன்னாப்பில் ஸோ அப்படி அதை ஒவ்வொன்றா கற்றுக்கிட்டு ஞானவேல் வந்து கூடையே இருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து சேர்ந்து தான் உழைச்சி இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ வந்து நிச்சயமாக நான் எப்போ கிட்டான்னு கேட்டால் நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் அண்ணன் இருந்தார் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு பருத்தி வரும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அண்ணா வந்து அவரோட சேவிங்ஸை மொத்தத்தையும் கொடுத்தா அந்த படம் ரிலீஸே ஆச்சு மூணு தடவை ரிலீஸ் தள்ளி போச்சு ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் சொன
எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் ஒரு அன்ஃபிட் ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் கற்றுக்க முடியும் அதுக்கு பத்து வருஷம் ஆனாலும் சரி நான் கற்றுக்கிட்டு சாதிச்சே ஆகணும் ஏன்னா எங்கள் அம்மாலாம் வந்து குழந்தைகளை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாமல் வளர்ந்தவங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் நான் சொன்னதை தான் திரும்ப சொல்லணும் இங்கே திறமை இருக்கிறவங்க கூட தோற்றதாக சரித்திரம் உண்டு ஆனால் உழைக்கிறவன் தோற்றதாக சரித்திரமே கிடையாது அது நிச்சயமாக நம்மளால் சாதிக்க முடியும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் அடிக்கடி எனக்கே சொல்லிக்கிறது நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறது நெவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் எனிபடி எல்ஸ் இஸ் லைஃப் நீங்கள் தனி உங்களுக்கு கீழேயும் யாரும் இல்லை யாரும் ஏலனம் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு மேலேயும் யாரும் இல்லை யாரை பற்றி பயப்படவும் வேண்டாம் உங்களுக்கு ஈக்குவலாகவும் யாரும் இல்லை நீங்கள் தனி உங்களது தனி பாதை அதில் போயிட்டே இருங்க யாரை சொல்கிறத பற்றி கேட்கவே வேணாம் நம்ம நினச்சி இலக்க போய் நிச்சயமாக ரீச் பண்ணுவோம் இதில் ஒரே ஒரு கிளாரிட்டி என்ன தேவைன்னா நான் ஹெலிகாப்டர் வாங்கிறதா கப்பல் வாங்கிறதா இல்லை ஃப்ளைட்டு வாங்குறதான்னு யோசிக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு கப்பல் வாங்குறேன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க கப்பல் வாங்கிடுவீங்க அவ்வளோதான் கார்த்தி கார்த்தி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு தெரிஞ்சு கார்த்தி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவஸ்ட்டான ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் நினைக்கிறேன் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ஸ்லோவஸ்ட்டான டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மற்றவங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த நேரத்தில் பட் சக்ஸஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப ஹையான டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து கண்டிப்பாக கார்த்தி தான் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்கிரிப்ட் எலெக்ஷன் இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் ஒன்று அவர் பண்ண வேண்டிய ஒரு படம் எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு எங் என்கிட்ட வந்தது நான் வந்து அவர் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பார்க்குறேன் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துட்டு அவரே வந்து என்கிட்ட மச்சா இந்த மாதிரி இந்த படம் பண்ணுறியா மெனி அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ நான் ஃபி நான் உள்ளே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டேன் பையன் மிஸ் பண்ணுறான் போல் இருக்குது அதனால தான் நம்மளை கேட்குறான் அப்படின்னு சார் நான் வந்து ஆமாம் மச்சா நீ ஏண்டா பண்ணல அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைடா எனக்கு அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் செட் ஆகலடா அப்படி அப்படின்னா ஓ ஓகேடா ஓகேடா அப்படியே க கடைசியில் போகும்போது மச்சா கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுறா அப்படின்னா சரிடா அப்படின்னா என்னடா இவன் பார்த்து பண்ணுறான்னு சொல்கிறான் அந்த அர்த்தமே புரியல ஆனால் படம் ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் புரிஞ்சுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எவனாவது காத்திட்ட ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிட்டு வந்தானா அந்த கதையை கேட்குறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் ஒரு ஐ மீன் சென்ஸ் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி பட் ஐ பர்சனலி லைக் இம் ஆஸ் எ ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் நான் அவனே அவனை கேட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி மச்சா இந்த மாதிரி கேட்டேன் வேலைக்கு ஆகுமா வேலைக்கு ஆகுதா இந்த ஓகேவா ஸோ இல்லோர் சிக்கி லாட் ஆஃப் சஜஷன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு இங்கே வந்திருக்கிற என்னோட நண்பன் கார்த்திக்காக வந்திருக்கிற அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் விஷால் சார் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தரும் வந்துட்டாரு ஜெயம் ரவி சார் அப்படியே ஸ்டேஜுக்கு வந்துருங்க வாங்க வாங்க ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்கு பொதுவாக வந்து ஒரு சினிமா நிகழ்ச்சி சினிமா சார்ந்த ப்ரமோஷனல் நிகழ்ச்சினா கூட்டம் வர கூட்டம் வந்து ஒரு கடமைக்காக வருவாங்க சில பேர் கடமைக்காக வருவாங்க சில பேர் இந்த 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 படம் கொடுமையாக இருக்கணும்னு நினச்சி வருவாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் இவன் நல்லா இருக்கணும் இவன் நல்லா வரணும் அப்படின்றது எங்களோட நோக்கம் அது எந்த வெள்ளிக்கிழமை அவன் படம் வந்தாலும் எந்த படமாக இருந்தாலும் அது ஜெயிக்கணுன்றது எங்களோட நோக்கம் இது நடிகர் சங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தரோட உழைப்புனால தான் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் எல்லோரும் உழைக்கிறோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இவனோட உழைப்பு வந்து சாதாரண உழைப்பு கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் ஐம் ரியலி ஹாப்பி கங்க்ராச் டு டைரக்டர் ராஜமுருகன் அவர்கள் உங்களோட வித்தியாச படங்களில் வந்து ஒரு வித்தியாச தயாரிப்பாளர் பிரபுவும் பிரகாஷ் நிறைய வித்தியாச படங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க அந்த வகையில் என்னோட டார்லிங் ஜி வி பிரகாஷும் இந்த படத்துக்கு இசை அமைச்சிருக்காரு அண்ட் இந்த திரைப்படம் ஜப்பான் தீபாவளி அன்றைக்கி நீங்கள் பட்டாசு வாங்க தேவையில்லை தேட்டருக்கு போய் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீயாகவே கிடச்சிடும் உங்களுக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரு பர்சனல் கனெக்ஷன் வித் பிரபு நான் இது வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் அந்த விஷயம் சொல்கிறதுக்கு என்னோடய திரைப்படம் ரெண்டு திரைப்படம் முக்கியமான திரைப்படம் இரும்பு திரை ரிலீஸ் ஆனது காரணம் வந்து பிரபு தான் அது வந்து எந்த தயாரிப்பாளருக்கும் அந்த மாதிரி மனசு வராது ஆனால் பிரபு மனசு வச்சதுனால தான் எனக்கு வந்து அன்றைக்கி அந்த வெள்ளிக்கிழமை வந்து 
திருமுத்திரை படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கு நான் இன்றைக்கி பிரபுக்கு நான் எப்போவுமே நான் கனவப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் ஐ விஷ் மை பிரதர் அண்ட் கார் அண்ட் ஆக்டர் சக நடிகனா ஒரு நண்பனாக நான் வந்து கார்த்திக்கு நான் எப்போவுமே வந்து கூட பக்க பலமாக எப்போவுமே வந்து ஒரு நண்பனாக இருப்பேன்னு நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்படி முன்னாடி தள்ளி விடுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தேவை அவங்க தான் நாங்க அதுக்குதான் வந்திருக்கோம் கார்த்தியை பத்தி இவர் ஒரு ஆயிரம் விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு அவர் ஒரு ஆயிரம் விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு இருந்தாலும் பத்தாயிரம் விஷயம் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா அவர் அப்படிப்பட்டவர் இது நாங்கள் வந்து மேடைக்காகவோ இல்லை அவரை தெரியுங்கிறதுக்காகவோ சொல்லலை ஞாபகம் இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் சில பேர் செஞ்சது மறந்துடும் கார்த்திக் செஞ்சதெல்லாம் சிலதெல்லாம் மறக்காது அந்த எண்ணம் அந்த மனசு அது வந்து நல்ல மனசு அந்த மனசுக்காக இருபத்தஞ்சி படம் அது இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஐம்பது வருஷம் எழுபத்தஞ்சி வருஷம் அப்படி ஓடிட்டே இருக்கணும் நிச்சயமாக இந்த படம் பர்டிகுலராக ஒரு சூப்பர் ஹிட் ஆகுன்ற பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் கார்த்தி ஆல் தி பெஸ்ட் வித் த ஹோல் டீம் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் லவ் யூ லவ் யூ ப்ரோ லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ இந்த மாதிரி ஒரு மேடை எப்போ கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல அதனால் நான் ஒரு தடவை கட்டி பிடிச்சிக்கிறேன் ஆச்சரியமாச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 அதெல்லாம் பத்து ஃப்ரெண்டு பாஞ்சு ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்காங்க ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுட்டு நான் பண்ணுற பாடும் ஐயோ அது மாதிரி எங்கே பிரச்சனை இழுத்துட்டு வருவான் என்ன வரும்னே தெரியாது ஒவ்வொரு நாளும் புதுசாக இருக்கும் அந்த நியூஸ் பார்த்தா நமக்கே தெரியும் அவ்வளோ பிரச்சனை ரவி எல்லாம் எப்படின்னா இப்போ நானும் விஷயம் அஸ்டன் ரெட்டராக இருந்து உள்ளே வந்தவங்க ரவி அஸ்டன் ரெட்டராக இருந்திருக்காப்புல பட் நான் வந்து ரவி கூட பழகினதில் என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருப்போம் ரொம்ப சிரித்து பேசுனா அங்கேருந்து என் ஒய்ஃப் வந்து கேட்பாங்க யார் ரவியா அப்படிம்பாங்க ஏன்னா நீ இவ்வளோ சந்தோஷமாக பேசும்போதே தெரியுது எங்கிட்டலாம் பேசும்போது நீ சிரிக்கிறதே இல்லையம்பாங்க அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஆரியா அது மாதிரி எனக்கு காலேஜ் ஜூனியர் அவன் இவன் சரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஜூனியர்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லை நான் அப்போவே ரேக் பண்ணியிருப்பேன் அவனை சான்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு அவனெல்லாம் ரேக் பண்ண முடியும் இவ்வளோ பெரிய உருவத்தை எங்கே ரேக் பண்ணுறது ஆனால் வந்து இது ஒரு தெரப்பிஸ்ட் தான் அது என்னாரமும் ஸ்போர்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாள் மச்சா டென்ஷன் ஆகாத மச்சா எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம்மா அடுத்த நாள் காலையில் ரிலீஸ் இருக்கும் நல்ல மச்சா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பார்த்துக்கலாம்மா ஸோ என்ன நடந்தாலும் எல்லாருக்கும் கவலை இருக்கும் அதை மைண்டில் தூக்கி வச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது யூ ஹேவ் டு கீப் கோயிங் யூ ஹேவ் டு கீப் என்ஜாயிங் வைபிங்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு கிளியர் எக்ஸாம்பிள் ஆரியா தான் அண்டு அவங்க பேசுகிற மாதிரி நம்மள மாதிரியே இல்லை நம்மளை விடவும் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸாக நாங்கள் இருக்கிறது வந்து ஐ ஆம் வெரி வெரி ப்ரௌட் இது வேற ஜென்ரேஷனில் நடந்திருக்குமான்னு தெரியல எங்கள் ஜென்ரேஷனில் நடக்குது இல்லாட்டி இவன் இங்கேருந்து வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் அவ்வளோ தூரம் நடிச்சு பிடிச்சி ஆரே அதே மாதிரி விஷால் அதே மாதிரி விஷால் வந்து தான் அவனை சாவடிச்சிடும் இல்லாட்டி பட் யூனோ தட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பி ஷேர் ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி டு பி இந்த தீபாவளியை ராஜ்மஹால் சில்க்ஸுடன் கொண்டாடுங்கள் ராஜ்மஹால் மதுரை